ലോക്ക്ഡൌൺ ലംഘിച്ച് കോട്ടയം ചങ്ങനാശ്ശേരി പായിപ്പാട്ട് അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ പ്രതിഷേധം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി പോകണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു പ്രതിഷേധം എണ്ണായിരത്തോളം തൊഴിലാളികളാണ് ഇവിടെ ക്യാമ്പുകളിൽ ഉള്ളത് കർശനമായ ലോക്ക്ഡൌൺ മാനദണ്ഡങ്ങളെല്ലാം പൊളിഞ്ഞു പോകും വിധമാണ് ആ പ്രദേശത്ത് പൈപ്പാടി ഇപ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ ഒത്തുകൂടിയത് വലിയ പ്രതിഷേധവും ഡിമാൻഡും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഒത്തുചേരൽ ഒരു സമര മാർഗം തന്നെ അവർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് വിവരങ്ങളുമായി ജി ശ്രീജിത്ത് ചേരുന്നു ശ്രീജിത്ത് അങ്ങനെ ഈ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ സംഘടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ഇപ്പോഴും ആ അവസ്ഥ തുടരുകയാണോ ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന അതേ അവസ്ഥ തന്നെ തുടരുകയാണ് ചരത്ത് കോട്ടയം ജില്ലാ കളക്ടർ അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന് തൊഴിലാളികളുമായി ചർച്ച നടത്തുമെന്നാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ഇന്നലെയും ഇവിടെ ഇവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ഇവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്ന അടക്കമുള്ള കാര്യത്തിൽ അതാത് ക്യാമ്പ് ഉടമകൾക്ക് അതിന്റെ ചുമതല ഏൽപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവർക്ക് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി പോകണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ഇവർ ഉന്നയിക്കുന്നത് കാരണം ഇവിടെ ജോലിയില്ല ജോലിയില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഭക്ഷണവുമില്ല ഭക്ഷണത്തിന്റെ ദൗർലഭ്യമുണ്ട് എല്ലാം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്തായാലും ഒരു വലിയ സംഘർഷത്തിന് സമാനമായ ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് ആൾക്കൂട്ടം തടിച്ചു കൂടുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് അപകടകരമായ നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഇതിനെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നത് ഇപ്പോഴും ഒരു വെല്ലുവിളിയായി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത് ഏതാണ്ട് എണ്ണായിരത്തോളം തൊഴിലാളികളാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇന്നലത്തെ കണക്ക് പ്രകാരം അവിടെ ഉള്ളത് മറ്റേ ഇതിൽ കൂടുതലുള്ളതാണ് നിരവധി പേർ നാട്ടിലേക്ക് നേരെ തന്നെ മടങ്ങുന്ന സാഹചര്യമായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ പെരുമ്പാവൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉള്ള അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഈ പായിപ്പാട് നിലവിൽ അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ കളക്ടറേറ്റ് തൊഴിലാളികളുമായി ചർച്ച നടത്തുമെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ശ്രീത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഏതായാലും ഇവര് പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ് ട്രെയിൻ സർവീസുകളില്ല മറ്റൊരു തരത്തിലും പോകാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചാൽ അത് എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതേസമയം ഉത്തരേന്ത്യയിലൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ അവരുടെ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കൊക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ വിട്ട് പലായനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഏർപ്പാട് കേരളത്തിൽ ഏതായാലും സാധ്യമാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ പക്ഷെ അവർക്ക് സർക്കാർ ഈ ക്യാമ്പുകൾ അവിടെ ഭക്ഷണം അതിനുള്ള ചില ക്രമീകരണങ്ങൾ അതിൻ്റെ മേൽനോട്ടം തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് താഴോട്ട് ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ പോയിട്ടുമുണ്ടല്ലോ ചരത്ത് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കൃത്യമായ ഇത്തരം നിരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തി വരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെയും അവിടെ തഹസിൽദാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലും മറ്റും യോഗമുണ്ടായിരുന്നു പഞ്ചായത്ത് ഉൾപ്പെടെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ തൊഴിലാളികളുടെ ക്യാമ്പുകളുടെ ഉടമകളുടെ അടക്കം യോഗങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു അതെല്ലാം ഏതാണ്ട് പരിഹരിച്ചു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ഒരുപക്ഷെ ദില്ലിയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ അവർക്ക് നാടുകളിലേക്ക് നാടുകളിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുന്ന ശൈലിയിലുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധമാണ് ഇവിടെയും ഇപ്പോൾ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വലിയ ആൾക്കൂട്ടം തന്നെയാണുള്ളത് അത് എത്രത്തോളം ഇവരെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി ഇവരെ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മടക്കി അയക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള വലിയ ചോദ്യം അവിടെ നിലനിൽക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഇതൊരു വല്ലാത്തൊരു ആശങ്കാജനകമായ സാഹചര്യം തന്നെയാണത് യാതൊരു സംശയമില്ല തീർച്ചയായും ഏതാണ്ട് രാവിലെ ഇരുന്നൂറോളം പേരായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ പിന്നീട് കൂടുതൽ ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾ അവിടേക്ക് എത്തുന്ന സാഹചര്യവും അവിടെ ഉണ്ടായി എന്ന് പിന്നീട് കൂടുതൽ ആളുകൾ സംഘടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അവിടെ രൂപപ്പെട്ടു വരികയായിരുന്നു എന്തായാലും ഇവരെ പറഞ്ഞ് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി ഇവരെ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മടക്കി അയക്കും എന്നുള്ളത് വലിയ വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ് അതിനുള്ള ശ്രമം എന്തായാലും ജില്ലാ ഭരണകൂടം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചേട്ടൻ ഒരു തരത്തിൽ ഈ ആളുകളെ ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവർക്കിടയിലും അതൊക്കെ വളരെ സജീവമാണ് ആ നിലയിലൊക്കെ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആശയവിനിമയം നടന്നിട്ടുണ്ടാകാം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു കേട്ട് ഒരു കേന്ദ്രത്തിൽ സംഘടിക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായും അതിന് ഇപ്പോൾ അത് കളക്ടറോടും മറ്റും ഒക്കെ സംസാരിക്കാൻ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുണ്ടാകും ഈ മുൻപുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആളുകൾ ഇതറിഞ്ഞ്
എന്തായാലും ഇപ്പോൾ അതൊരു വലിയ ആൾക്കൂട്ടമായി തന്നെ നിൽക്കുന്നു പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആദ്യം ഏതാണ്ട് പത്ത് ഇരുന്നൂറ് പേർ മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് അതൊരു വലിയ ആൾക്കൂട്ടമായി അതായത് വിവിധ ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്നുള്ളവരെ കൂടി അവർ വിളിച്ചിറക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ അതൊരു വലിയ ആൾക്കൂട്ടമായി മാറുകയായിരുന്നു എന്തായാലും കോട്ടയം ജില്ലാ കളക്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഈ പ്രശ്നം എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം എന്ന ചർച്ചയിലാണ് സർക്കാരുമായും ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ ആശയവിനിമയം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം അങ്ങേയറ്റം ഗൗരവതരമായ ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പായ്പാട് കാണുന്നത് ചങ്ങനാശ്ശേരി എം എൽ എ ശ്രീ സി എഫ് തോമസ് മുൻ മന്ത്രി ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീ സി എഫ് തോമസ് ഈ വിഷയം അറിഞ്ഞു കാണുമല്ലോ ഒരു വല്ലാത്ത സാഹചര്യമാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഈ സാമൂഹിക അകലമൊക്കെ പാലിച്ച് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിംഗ് ഒക്കെ അംഗീകരിച്ച് നടപ്പാക്കി ലോക്ക്ഡൌണിൽ ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ആളുകളും വീടുകളിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ പായ്പാട്ട് അല്ല ഇതിനകത്ത് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം ഉണ്ട് ഈ പായ്പാട്ട് ഈ തൊഴിലാളി സുഹൃത്തുക്കൾ അവർ വളരെ വർഷങ്ങളായിട്ട് പിന്നെ വളരെ ദൂരെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് കഴിയുന്നവരാണ് വളരെ വർഷങ്ങളായിട്ട് വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ 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 അവരുടെ ബന്ധുക്കളും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആളുകൾ ധാരാളമായിട്ട് പായ്പാട്ട് വന്നു പായ്പാട്ട് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അവരിറങ്ങി എല്ലാ ഈ ഈ മധ്യനിതാംകൂറിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ബസ്സുകളിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവര് സന്തോഷത്തോടെ അവിടെ എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി വന്ന അവരുടെ പണി നിന്നു വരുമാനം കുറഞ്ഞു അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ ഭക്ഷണത്തിനും അവരുടെ വരുമാനം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവിടെ ഭക്ഷണത്തിനും അതുപോലുള്ള സാഹചര്യം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നം കളക്ടർ നേതൃത്വത്തിലെ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഈ കാര്യം കളക്ടർ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി അവിടെ തന്നെ മെനി രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് കളക്ടർ കോൺഫറൻസ് വിളിച്ചു പഞ്ചായത്തിന്റെ ആളുകളെ റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ തൊഴിലുറപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരൊക്കെ പങ്കെടുത്തു അവിടെ വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനമെടുത്തു ഇന്നലെ വീണ്ടും ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും കളക്ടറുടെ പ്രതിനിധി തഹസീൽദാര് ഇവരെ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാമ്പിന്റെ കെട്ടിട ഉടമകള് അവരെ എല്ലാം വിളിച്ചു കൂട്ടി വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് അവരുടെ ഭക്ഷണം അവർക്ക് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭക്ഷണം ലഭിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നൊരു സൂചന ലഭിച്ചു അതുകൊണ്ട് അടിയന്തരമായിട്ട് ഭക്ഷണം അവർക്ക് കിട്ടാനുള്ള ഏർപ്പാടുകളൊക്കെ ഇന്നലെ തീരുമാനമായി ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ എല്ലാം ഇന്നലത്തെ യോഗത്തിലുണ്ടായി ഇന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണത്തെക്കുറിച്ച് അവരുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അവര് ഒരു ഡൽഹിയിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പത്രങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ രണ്ട് പത്രങ്ങളിൽ വായിച്ചു പക്